ഏൻഷ്യൻ്റ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ നിലവിൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് ഇതിലും കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിച്ചു എവിടെയാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് സോ ഈ ഏൻഷ്യൻ്റ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ഒരു കഥ പോലെ ഓർത്ത് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ എളുപ്പം നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും എക്സാം ടൈമിൽ സോ നമുക്ക് ആദ്യം പോകുന്നത് സ്റ്റോൺ ഏജിലേക്കാണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് സ്റ്റോൺ ഏജ് എന്നൊരു പേര് വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്തെ മനുഷ്യരുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും മനുഷ്യന് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യം ഭക്ഷണമാണ് അല്ലെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവൻ നിലനിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഭക്ഷണം എങ്ങനെ കിട്ടിയിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി വേട്ടയാടി ആനിമൽസിനെ ഒക്കെ മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും ഒക്കെ വേട്ടയാടി പിടിച്ച് കഴിച്ചാണ് അന്നത്തെ കാലത്തെ മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാറ കഷ്ണങ്ങൾ കല്ലുകൾ ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോൺസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് സ്റ്റോൺ ഏജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റോൺ ഏജിന് തന്നെ മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തത് പാലിയോലത്തിക് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് സ്റ്റോൺ ഏജ് ഏകദേശം പതിനായിരം ബി സിക്ക് മുൻപേ നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ പാലിയോലത്തിക് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് സ്റ്റോൺ ഏജിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഓൾഡ് സ്റ്റോൺ ഏജിന് തന്നെ പല ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ല സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിട്ട് ലാസ്റ്റ് അതായത് ഈ പാലിയോലത്തിക്കിന്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ശരിക്കുമുള്ള ഹോമോസാപ്പിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു റേസ് വന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം വരുന്നത് മീസോലിത്തിക് ആണ് അഥവാ മിഡിൽ സ്റ്റോൺ ഏജ് ടെൻ തൗസൻഡ് ബി സി മുതൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് വരെയാണ് ന്യൂലത്തിക് അഥവാ ന്യൂ സ്റ്റോൺ ഏജ് സിക്സ് തൗസൻഡ് മുതൽ ഫോർ തൗസൻഡ് വരെ ഈ ഇയേഴ്സ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഇതൊരു നമുക്ക് പല റിസോഴ്സ് ഒന്നും പല പല ഇയേഴ്സ് കിട്ടിയെന്ന് വരാം പക്ഷെ ഇതൊരു അറൗണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇയേഴ്സ് ഒന്നും അങ്ങനെ എക്സാമിന് ചോദിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോൺ ഏജിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും സ്ക്രിപ്റ്റഡ് അല്ല നമ്മൾ കുറേ ഫൈനിങ്സ് അതായത് കുറേ മനുഷ്യരുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള കുറെ ഫൈൻഡിങ്സ് മാത്രമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് സ്റ്റോൺ ഏജ് ഇതെന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഫോസിൽസ് ഹ്യൂമൻ ഫോസിൽസ് അവർ യൂസ് ചെയ്ത സാധനങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഓരോന്നും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ പാലിയോലത്തി കേജിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യന് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള സാധനം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭക്ഷണമാണ് പിന്നെ ഷെൽട്ടർ വേണം പിന്നെ ക്ലോത്തിങ് വേണം അല്ലെ അപ്പൊ ഭക്ഷണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹണ്ടിങ് ആയിരുന്നു അവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് അപ്പൊ ഹണ്ടിങ്ങിന് അവരെ യൂസ് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ആദ്യത്തെ കാലത്ത് ലാർജ് സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു വലിയ വലിയ പാറക്കല്ലുകൾ പെപ്പിൾസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ക്ലോത്തിങ്ങിന് വേണ്ടി അവർ ഹണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആനിമൽസിന്റെ തോലുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അപ്പൊ പ്രാചീന ഏറ്റവും പണ്ടത്തെ മനുഷ്യരൊന്നും ക്ലോത്തിങ്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ 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 കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് പിന്നെ വന്നിട്ട് അവരൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം അവർ ഹണ്ടിങ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെന്ന ഒരു ഹാനിമലിനെ ഹണ്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പോസിബിൾ അല്ല കാരണം കല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ കല്ല് വെച്ച് കുറെ പേരൊക്കെ എറിഞ്ഞിട്ടാണ് അവരൊരു ആനിമലിനെ അതായത് ഒരു മൃഗത്തിനെ കീഴടക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അവർ ഹണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുക അങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നെ അവർ നൊമാഡിക് ലൈഫ് ആണ് നൊമാഡിക് ലൈഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നാളെ അവിടെ എപ്പോഴും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ ഇപ്പം അപ്പോഴും പ്രായമായ മനുഷ്യർ മരിച്ചു പോകും അപ്പൊ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മരിച്ചയാളെ അവിടെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് അവരെ നടന്നങ്ങ് പോകും അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവർ താമസിച്ചിരുന്നത് എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ കേസിലാണ് അത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഗുഹകൾ കല്ലുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഗുഹകളിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇവർ താമസിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്
ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റോൺ ഏജിൽ വരുമ്പോൾ മിസോലത്തിക്കാണ് അപ്പൊ മിസോലത്തിക് ഏജിൽ ഇവര് കുറച്ചും കൂടെ ഹ്യൂമൻസ് കുറച്ചും കൂടെ സ്മാർട്ട് ആയി ദേ ഇൻവെൻറ്റഡ് ദി ബൂ ആൻഡ് ആരോ അമ്പും വെല്ലും കണ്ടെത്തി ഈ അമ്പും വെല്ലും കൊണ്ട് ഹണ്ടിങ്ങും നടത്തി ഫിഷിങ്ങും നടത്തി അപ്പൊ നമ്മൾ കരയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഈ ഫിഷിനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ആരോ വെച്ച് ഇട്ട് പിടിക്കുക അതൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ മീസോലത്തി കേജിലാണ് അവർ സെമി നൊമാഡിക് അതായത് അവർ വീട് പോലെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടുമായിരുന്നു പക്ഷെ അവർ അധികം നാളും നിൽക്കത്തില്ല കൂടി ഒന്നും ഒരു വൺ വീക്ക് ഒക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുള്ളൂ കുറച്ച് ദിവസം ഇവിടെ നിന്നിട്ട് പിന്നെ അതങ്ങ് പോയി അടുത്ത സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് ദിവസം നിൽക്കാം പിന്നെ ഇവരിപ്പം സെമി നൊമാഡിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് റിലേഷൻഷിപ്സ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബൗണ്ടിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി തുടങ്ങി അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ബറിയിങ് ദി ഡെഡ് ബോഡീസ് അപ്പം ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ബോഡി മറവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ മീസോലത്ത് കേജിൽ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഫൈൻഡിങ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന മൈക്രോലിറ്റ്സ് ആണ് മൈക്രോലിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാൻഡ് ഹെൽത്ത് ടൂൾസ് അതായത് നമുക്ക് കയ്യിൽ പിടിക്കത്തൊക്കെ വേണം അതായത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വലിയ പാറക്കല്ലുകളൊക്കെ ആയിരുന്നു പലിയൊലിത്തിക്കിൽ മീസോലത്തിക്കിൽ വന്നപ്പോൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് റോക്സിൻ്റെ പീസസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്തു ആക്സ് പോലത്തെ അമ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി പ്ലസ് പെയിൻറിങ്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നല്ലതുപോലെ അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ മധ്യപ്രദേശിലെ വന്നിട്ടുള്ള ബിംബേറ്റ്കയിലെ ഒരു പെയിൻറിങ്ങിൻ്റെ ആണ് ഈ പിക്ചർ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സൈറ്റ്സും മധ്യപ്രദേശിലുണ്ട് ബിംബേറ്റ്ക ഞാൻ നേരത്തെയും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സൈറ്റാണ് ബിംബേറ്റ്ക പാലിയോലിത്തിക് ഏജിൻ്റെയും മീസോലിത്തിക് സ്റ്റോൺ ഏജിൻ്റെയും എക്സാമ്പിൾ ഒരു സൈറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബിംബേറ്റ്ക ആണ് മധ്യപ്രദേശിലെ മധ്യപ്രദേശിലെ തന്നെ അതാർഗു ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്ലസ് രാജസ്ഥാനിലെ ബഗോർ എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റിലും ഈ മീസോലിത്തിക് സ്റ്റോൺ ഏജിൻ്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് മീസോലിത്തിക് ഏജിലെ ലൈക്ക് ഇതാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഫിഷിംഗ് ബോട്ട് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ടൂൾസ് ഒക്കെ ഇവർ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയിരുന്നു ഇത് ഹണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ആണ് ദബോ ആൻഡ് ആരോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഹണ്ടിങ്ങിന് പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് നിയോലത്തിക് സ്റ്റോണേജ് ആണ് അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ എന്തൊക്കെ വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഹണ്ടിങ് ഫിഷിങ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അഗ്രികൾച്ചർ ആണ് അപ്പൊ അവരെന്ത് വിചാരിച്ചു ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് നടക്കുന്നതും ചലിച്ച് 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 ജീവിക്കുന്നതും നിർത്തിയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിച്ച് തുടങ്ങാം അങ്ങനെ കുറെ അഗ്രികൾച്ചർ ഒക്കെ ചെയ്ത് ഹട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ടൂൾസ് ഒക്കെ ഹണ്ടിങ് എപ്പോഴും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ടൂൾസ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പോളിഷ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നല്ല ടൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി പ്ലസ് ഒരു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഇൻവെൻഷൻ വീൽസ് ആയിരുന്നു ചക്രം ചക്രം കൊണ്ട് അവർ പോട്രീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി പോട്രീന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മൺകലം മൺപാത്രം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ കറുകി 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 പാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി പ്ലസ് ഡൊമസ്റ്റിക്കേഷൻ അതായത് പശു ആട് അങ്ങനത്തെ അത് അങ്ങനത്തെ ആനിമൽസിനെ ഒക്കെ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ അവർ വളർത്താൻ തുടങ്ങി പിന്നൊരു കണ്ടെത്തൽ ഈ സമയത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പട്ടികളെയൊക്കെ പട്ടികൾ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു പെറ്റായിട്ട് ഡോഗ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പം ഈ ഡോഗ് മാ ഡോഗിൻ്റെ മാസ്റ്റർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഡോഗിനെ നോക്കുന്ന ആൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ കുഴികൾ തന്നെ ഡോഗിനെയും ഇട്ട് മൂടുമായിരുന്നു എന്നാണ് കണ്ടെത്തലുകൾ പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ നിയോലത്തി കേജിൻ്റെ സൈറ്റ്സ് വന്നിട്ട് മെഹഗർ പാകിസ്ഥാനിലാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് മെഹഗർ പാകിസ്ഥാനിലാണ് പിന്നെ വന്നിട്ട് പോട്രി പോട്രി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മൺപാത്രങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗുഫ്ക്കൾ ആൻഡ് ബുർസാഗം ഇത് രണ്ട് സൈറ്റ്സും ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിലാണ് ഉള്ളത് ഇത് ഇത് നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ ഒരു പിക്ചർ ആണ് പ്ലസ് ഇതാ ഇത് അവര് ഹട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി താമസിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ ആണ് അവർ ആനിമലിനെ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കണ്ണ് അപ്പൊ അടുത്ത സ്റ്റോണേജ് വ
അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടി സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് മതിലുപോലെ എന്തോ കെട്ടിയിരുന്നു അപ്പം അതിനെയാണ് ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്ലസ് ഓക്കർ കളേർഡ് പോട്രി ഓക്കർ കളേർഡ് പോട്രി ഏത് ഏജിലാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചാൽക്കോലത്തിക് സ്റ്റോൺ ഏജിലാണ് ഓക്കർ കളേർഡ് പോട്രീസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഇവർ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് റിലീജിയസ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് റിലീജിയസ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടു വന്നതും ചാൽക്കോലത്തിക് ഏജിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് അവർ ടെറാക്കോട്ട ഫിഗേഴ്സിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മത ഗോളസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രൂപത്തിനെയായിരുന്നു ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിര